y decir que gracias a esas luchas que nuestros pueblos han realizado y, y decir también que estos diálogos que estamos manteniendo es en base a los ocho muertos, en base a los eh, 394 heridos que ha existido en estas últimas movilizaciones, de las cuales 40 han sido con gravedad, y también de también los 62 criminalizados que, está, que están hasta el momento. Eh, en base a eso se está desarrollando estas mesas de diálogo y agradecer, agradecer a esa lucha, a esa resistencia que nuestros pueblos han venido realizando históricamente y que hoy podemos decir que hemos eh, logrado, eh, no, no podemos ir al 100% de los resultados, pero hemos logrado eh, el día de ayer firmar algunos acuerdos con el Ministerio de Educación para fortalecer el sistema de educación intercultural. Sí, incluido las es... propuestas que se presentó al gobierno nacional con los dirigentes de cada territorio, también hemos conversado, hemos dialogado, hemos expuesto estas propuestas a, a ex docentes, uh -huh. a ex directores del sistema, eh, del sistema edu de educación intercultural bilingüe, también hemos conversado con varios otros sectores, ¿no? para ver de qué manera ven al sistema de educación intercultural bilingüe. De esta manera se ha construido la propuesta y se ha presentado al gobierno nacional, y es por eso que el día de ayer, pues, la gran parte de estas propuestas ha sido acogido por el Ministerio de, de Educación y hemos realizado las firmas correspondientes. Pues alrededor de cuántas instituciones y qué cantidad de estudiantes corresponden el sistema de educación intercultural bilingüe. Eh, las, el, Estamos hablando de 1.736 instituciones educativas que forman parte del sistema de educación intercultural bilingüe y estamos hablando de 9.001 eh, docentes que están dentro de nuestro sistema de educación intercultural bilingüe y alrededor de 151.838 estudiantes que están dentro del sistema de educación intercultural bilingüe. Y de paso saludar a todos esos docentes comprometidos con el sistema de educación intercultural bilingüe, que no solamente están ahí eh, quizá por un salario, sino hemos visto docentes, parte administrativa, que también han estado en estos procesos de lucha, y es digno expresar ese saludo a los docentes que hoy está, estoy seguro que están viendo este medio de comunicación. La la primera propuesta que hemos planteado al gobierno nacional es que necesitamos que el sistema de educación intercultural bilingüe tenga una autonomía absoluta en el tema pedagógico, en el tema administrativo, en el tema financiero y en todo lo que constituye para el fortalecimiento y desarrollo del sistema de educación intercultural bilingüe. Es por ello que dentro de esta autonomía hemos solicitado al gobierno nacional que se drogue el decreto 445, donde contemplaba de que la, el sistema de educación intercultural bilingüe estaba adscrito al Ministerio de Educación y que el secretario de, de este sistema tenía rango de, vice, de viceministro. Es por ello que hemos dicho es necesario que se derogue este decreto y que mediante otro decreto ejecutivo se aclare que el secretario de Educación Intercultural Bilingüe tiene rango de ministro conforme determina el artículo 17 del Estatuto del Régimen Orgánico de la Función Ejecutiva y que el secretario actúe como tal, como ministro, quien tiene que dar los lineamientos, que tienen que dar las directrices para este sistema, no como el actual secretario que hemos visto, pues que ha estado al mando del Ministerio de Educación, uh -huh. cosa que no debería eh, haberse dado y por eso es que quizá no se ha logrado institucionalizar el sistema de educación intercultural bilingüe con la respectiva autonomía. A más de aquello, para lograr esta autonomía, hemos acordado el día de ayer que también necesitamos reformar el estatuto del sistema de educación intercultural bilingüe, revisar y construir conjuntamente el reglamento a la ley orgánica de educación intercultural bilingüe y también hacer algunos ajustes algunas reformas al acuerdo eh, 00, al acuerdo interinstitucional 001 que se firmó entre la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y el Ministerio de Educación el 3 de agosto del 2022. Esos son acuerdos que hemos llegado del día de ayer y eh, también eh, para esta autonomía hemos acordado de que eh, los rubros que corresponden al sistema de educación intercultural bilingüe que ascienden alrededor de 137 millones de dólares eh, sean manejados directamente por, el sec por la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Es por eso que el día de ayer hemos exigido de que la parte que corresponde al sistema pase al manejo exclusivo de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. A ver, este, recordar que el sistema de educación intercultural bilingüe se logra recuperar igual gracias a la lucha de nuestros pueblos en el año, del, en el año 2018, 
a través del decreto 445, donde se devolvió el sistema de educación intercultural bilingüe en una parte, digamos, porque seguía escrito al Ministerio de Educación, entonces el presupuesto iba alrededor de 2 millones, ¿no?, desde esos años, desde el año 2018, entonces de estos 2 millones, pues, no permitía realmente tener una autonomía y peor fortalecer al sistema de educación intercultural bilingüe, y con el decreto luego de la movilización de este año, el 18 de, ju de, el 18 de junio del 2022, se hizo una duplicación uh -huh. al, a ese presupuesto que daban a la Secretaría, que era de 2 millones y más, eh, eh, esto hizo la una vez que se hizo la duplicación sumaban alrededor de 5 millones de dólares y a estos 5 millones en este acuerdo hemos, a, eh, hemos llegado a que el, los 133 millones que corresponde al sistema más los 5 millones estamos hablando de alrededor de 137, 138 millones de dólares que pasaría ya a formar parte del sistema de educación intercultural bilingüe, repito, manejado por la Secretaría. Este presupuesto estará a partir del año 2023 ya eh, formando y ejecutándose.